ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அருண் அகாடமி சேனல் உங்களில் நிறைய பேர் டிஎன்இபி அக்சஸருக்கான ஸ்டடி மெட்டீரியல் டீட்டெயில்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க இப்போ நம்ம அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோங்க இந்த மெட்டீரியல்க்கான காஸ்ட்டை பற்றி பார்க்கலாங்க இதில் பொது தமிழ் அல்லது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்க்கான விலையை பார்த்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ங்க அடுத்ததான் ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்காக மட்டும்தான் இருக்குங்க இதோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தாங்க அடுத்ததா பார்ட் த்ரீக்கான ஜெனரல் சயின்ஸ் ஜாகிரபி ஹிஸ்டரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் எக்கனாமி இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் இதற்கான விலை பாத்தீங்கன்னா ருபீஸ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரடுங்க ஒன்ஸ் இதை நீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னாவே யூனிட் டூக்கான சிக்ஸ் மந்த் கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸ் மெட்டீரியல் உங்களோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கோ அல்லது உங்களோட மெயில் ஐடிக்கோ சாஃப்ட் காப்பியா சென்ட் பண்ணிடுவோங்க இப்ப நீங்க இந்த ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கணும்னா நாங்க இங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கிற போன் பே கூகுள் பே அல்லது பேங்க் அக்கௌண்ட் நம்பருக்கோ இந்த மெட்டீரியல்ஸ்க்கான காஸ்டையும் கூடவே அதற்கான பார்சல் சார்ஜஸையும் சென்ட் பண்ணிட்டு உங்களுடைய டீடைல் அட்ரஸ் பின் கோடோடையும் நீங்க பே பண்ண ப்ரூஃபோட ஸ்கிரீன்ஷாட்டையும் ட்ரிபிள் நைன் இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாங்க உங்களுக்கு நீங்க ஆர்டர் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் சென்ட் பண்ணி வச்சிருவோங்க வெல்கம் டு அருண் அகாடமி சேனல் நாம் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் பத்தி நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல எந்தெந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க முதல்ல பார்லிமெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் தான் இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா வாங்க கிளாஸ்குள்ள போறோம் முதல்ல பார்லிமெண்ட் பத்தி நம்ம இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல எந்த இடத்துல பேசியிருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் ஓகேவா ஆர்டிகல் செவன்டி நைன்ல இருந்து ஒன் டுவெண்டி த்ரீ வரைக்கும் ஆர்டிகல்ஸ் பார்லிமெண்ட் பத்தி பேசுது பார்ட் ஃபைவ் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல பார்லிமெண்ட் பத்தி பேசுது ஓகேவா ஸோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்க அப்படின்னா பார்லிமெண்ட் பத்தி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன்ல எந்த ஆர்டிக்கல் பார்லிமெண்ட் பத்தி பேசுது எந்த பார்ட் பார்லிமெண்ட் பத்தி பேசுது அப்படின்னு கேட்டா இதுதாங்க பதில் தெளிவா பாத்துக்கோங்க ஓகேவா செவன்டி நைன்ல இருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் பார்லிமெண்ட் பத்தி தான் பேசுது பார்ட் ஃபைவும் பார்லிமெண்ட் பத்தி தான் பேசுது ஓகே இப்போ நம்ம நிறைய வார்த்தைகள் கேள்வி போடுறோம் நாடாளுமன்றம்ங்கிறோம் பாராளுமன்றம்ங்கிறோம் சட்டமன்றம் அப்படின்றோம் இல்லையா பார்லிமெண்ட் லெஜிஸ்லேச்சர் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸை தீத்தரலாம் அதே மாதிரி அடிக்கடி ஓட்டு போடுறோம் ஆனால் யாருக்கு எங்கே ஓட்டு போடுறோன்னே தெரில எம்பிங்கிறோம் எம்எல்ஏங்கிறோம் இல்லையா ஸோ யாரை எப்போ எங்கே ஓட்டு போகிறோன்னே நமக்கே தெரிய மாட்டேங்குது பல பேர்த்துக்கு இல்லையா ஸோ அந்த டவுட் இருக்கிறவங்களுக்காக தான் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறேன் சரியா பேசிக் கான்செப்ட் தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது தெரியும் தெரியாதவங்களுக்காக இது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம அரசு எப்படி இயங்கிட்டு இருக்குன்னா மூணு லெவலில் இயங்கிட்டு இருக்குங்க ஃபஸ்ட்டு மத்திய அரசாங்கம் அதுக்கு கீழே மாநில அரசாங்கம் அதுக்கும் கீழே லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இதுதான் இந்த மூணு டயர் சிஸ்டம் ஓகேவா நம்ம இப்படி தான் இயங்கிட்டு இருக்கோம் நம்மளுக்கு ஃபெட்ரல் ஓகேவா ஃபெடரல் அப்படின்னா ஒன்றுக்கு கீழே ஒன்று இப்படி தான் இயங்கிட்டு இருக்கிறோம் ஓகேவா இப்போது நம்மளோட பிரச்சனையை நம்ம டைரக்டாக ஒருத்தர்கிட்ட சொல்கிறோம் ஓகேவா இருபத்தி எட்டு மாநிலங்கள் எட்டு ஒன்றிய பிரதேசங்கள் இருக்குது இப்போ நம்மளோட பிரச்சனை என்ன பண்ணுறோம் நம்ம போய் டைரக்டாக ஒருத்தர்கிட்ட சொல்கிறோம் அந்த ஒருத்தர் யார் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பிரச்சனை ஸோ இப்போது நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களே சேர்த்தி இப்போ வந்து நாம் வந்து ஒரு மாநிலம் ஆகிட்டோம் மாநிலத்தில் ஒரு பகுதி ஓகேவா ஒரு பகுதியில் நமக்கு ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நமக்குள்ளே ஒரு தலைவரை வச்சு அவரை போய் நம்ம வந்து அவர்கிட்ட தான் போவோம் இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த தலைவருக்கு நம்ம அரசியல் அங்கீகாரம் கொடுக்கணும் ஓட்டு போட்டு தேர்வு பண்ணணும் ஓகேவா பெரும்பான்மை பெரும்பான்மை யார்கிட்ட இருக்கோ இப்போ வந்து நூறு பேர் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த காலத்துலலாம் எப்படி இருந்ததுன்னா யார் பலசாலியோ அவர் தான் தலைவராக இருப்பார் இல்லையா ஸோ யார் பல அங்கே வந்து பெரும்பான்மை மக்களோட கருத்து என்னங்கிறத கேட்க கூட மாட்டாங்க ஸோ மன்னராட்சிகள்லாம் அப்படி தான் இருந்தது ஸோ இப்போ அரசாங்கம் வந்துருச்சு நம்ம அரசாங்கம் நம்ம தலைவர் யார் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறதுக்கு நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் அதிக பெரும்பான்மை ஐம்பதுக்கும் மேலே யாருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறவங்க தான் லீடர் ஸோ அந்த நம்மளோட கருத்தை எப்படி தெரிவிக்கிறது ஓட்டு போட்டு தான் தேர்வு செய்ய முடியும் ஸோ அப்போது மாநில லெவலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒருத்தரை ஓட்டு போட்டு தேர்வு பண்ணுறோம் தேர்வு பண்ணிட்டோம் எத்தனை மாநிலம் இருக்குது சாரி எத்தனை மாநிலங்கள் இருக்கு மாநிலங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டா பிரியுது ஒவ்வொரு டிஸ
அப்போ அவர் பேர் என்னன்னு சொல்லலாம் மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அப்படின்னு சொல்லலாமா அதுதான் பாத்தீங்க அப்படின்னா எம் எல் ஏ ஸோ மாநில அரச மாநில லெவல்ல ஸ்டேட் லெவல்ல தமிழ்நாட்டு லெவல்ல நம்ம ஒவ்வொருத்தரை ஓட்டு போட்டு தேர்வு செய்யறோம்ல அவங்க எல்லாம் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு போவாங்க எம் எல் ஏ மாநில அரசாங்கத்துல ஓட்டு போட்டா அவங்க எம்எல் ஏ ரைட் இப்ப மத்திய அரசாங்கத்துல நம்மளோட மத்திய அரசாங்கம்ங்கிறது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய ரெப்ரஸன்டேஷன் ஓகேவா எத்தனை மாநிலங்கள்ல இருந்து வருவாங்க இல்லையா ஸோ எத்தனை மாநிலம் முப்பத்தொம்பது சீட் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் மட்டும் முப்பத்தொம்பது பேர்த்தை நாம் தான் தேர்வு செஞ்சு மாநில அரசாங்கத்துக்கு மத்திய அரசாங்கத்துக்கு அனுப்பிச்சுடுறோம் ஓகேவா அவங்களையும் ஓட்டு போட்டு தான் தேர்வு செய்கிறோம் மத்திய அரசாங்கத்தில் நம்ம ஓட்டு போட்டு அனுப்பிச்சுடுறோம் பார்த்தீங்களா அவங்களாம் உட்காந்து பேசுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும்ல அதுக்கு பேர் தான் பார்லிமெண்ட் அதை தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நாடாளுமன்றம்னு சொல்லுவாங்க பாராளுமன்றம்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கிறது சட்டமன்றம்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இருக்கிறது நாடாளுமன்றம்னு சொல்லுவாங்க பாராளுமன்றம்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் இங்கிலீஷில் பார்லிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா ரைட்டு இப்போ நாம் ஓட்டு போட்டு தேர்வு செஞ்சு பார்லிமெண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சுடுறோம் பார்த்தீங்களா இப்போ அந்த உறுப்பினர் அந்த இவர் என்ன ஆயிடுறாரு மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆயிடுறாரா அதனால தான் அவருக்கு பேர் என்னன்னா எம்பி மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் மெம்பருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன எம் பார்லிமெண்ட்டுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் என்ன பி அதுதான் எம்பி இப்போ எம்எல்ஏ ஆறு எம்பி ஆறு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா ரைட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்லிமெண்ட்டை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் அப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை பத்தி தான் பார்க்க போறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னே மோடி அமித்ஷா அப்புறமேட்டு இன்னும் நிறைய பேர் நீங்க நியூஸ் சேனல் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் அவங்க எல்லாம் உட்காந்து பேசிட்டு இருப்பாங்க ராகுல் காந்தியும் மோடி அவர்களும் கட்டி பிடிச்சுக்கிட்ட காட்சியெல்லாம் நம்ம நியூஸ்ல பார்த்துருப்போம் அதெல்லாம் எங்க நடந்தது பார்லிமெண்ட்ல தான் நடந்தது ரைட்டு ஒரு வீடு கட்டியாச்சுங்க ஓகேவா பார்லிமெண்ட் கட்டியாச்சு அதுல எத்தனை பேர் உட்காரலாம் ஓகேவா அந்த பார்லிமெண்ட் எங்க அமைக்கலாம் அதுக்கு யாரு தலைவர் அவங்கள எல்லாம் எப்படி ஏன்னா பாத்தீங்க அப்படின்னா மத்திய அரசாங்கமே இந்தியா மொத்தமுமே பாத்தீங்க அப்படின்னா நூத்தி இருபது கோடி மக்கள் வாழ்ற இடம் இது இத்தனை பேத்தையும் ஆட்சி செய்யணும் அப்படின்னா எவ்வளவு ஒரு கிளியர் கட்டான ஒரு விஷயம் விஷயம் வேணும் பார்லிமெண்ட்டுக்குன்னு ஜஸ்ட் லைக் தட்டுன்னு அப்படியே விட்டுற முடியுமா ஒரு சில அமைப்போட எண்ணிக்கை இருக்குது இதெல்லாம் இருக்குது இல்ல இத்தனை பேர் தான் இருக்கணும் இத்தனை பேர்த்த தாண்டக்கூடாதுங்கிறதெல்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதை பற்றி தாங்க இந்தியன் ஆர்டிக்கல் செவன்டி நைன்லேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ வரைக்கும் சொல்லியிருக்கு சரி ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் லெஜிஸ்லேச்சரை பற்றி பின்னாடி பார்க்கலாம் இன்னைக்கு இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்டில் பார்லிமெண்ட்டை பற்றி மட்டும் பார்க்கலாம் பார்லிமெண்ட் ஆர்டிக்கல் செவன்டி நைன் சொல்லுதுங்க பாராளுமன்றம் அமைக்கப்பட வேண்டும் அமைக்கப்பட்டது இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா ரெண்டு பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க ஓகேவா ரெண்டு பில்டிங் கட்டியிருக்காங்க ஒன்னு ஃபர்ஸ்ட் பில்டிங் லோக்சபான்னு அதுக்கு பேர் வச்சிட்டாங்க ஓகேவா மக்கள் அவை அதுக்கு பேர் என்னன்னா மக்களவை கீழவை ஓகேவா அப்புறம் லோவர் ஹவுஸ் இங்கிலீஷ்ல பீப்புள்ஸ் கவுன்சில் அப்படின்னு இதை சொல்லுவாங்க ஓகேவா அந்த பில்டிங்கான பேரு லோக்சபா மக்களவைன்னு வச்சிட்டாங்க ஏன் அப்படி வச்சாங்க பின்னாடி பார்க்கலாம் இன்னொரு பில்டிங்கு பேரு ராஜ்யசபா அப்பர் ஹவுஸ் மாநிலங்களவை மேலவைன்னு வச்சுட்டாங்க இன்னொன்று பாருங்க உங்களுக்கு இன்னொன்னு சொல்கிறேன் எது லோவர் ஹவுஸ் எது அப்பர் ஹவுஸ்னு ஒரு பிரச்சனை வரும் எல் எல் லோக்சபா லோவர் ஹவுஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று அப்பர் ஹவுஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா எல் எல்னா லோவர் ஹவுஸ் அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க லோக்சபானா லோவர் ஹவுஸ் கீழவை இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் இதுக்கு ஏன் மாநிலங்களவைன்னு பேர் வந்தது பார்க்கலாம் பின்னாடி இப்போ ஆர்டிக்கல் எயிட்டி என்ன சொல்லுது ஒரு வீடு கட்டியாச்சுங்க அந்த வீட்டில் மொத்தமாக எத்தனை பேர் தங்க முடியும் இப்போ எத்தனை பேர் இருக்காங்க அதை பார்த்துடலாம் ஒரு பில்டிங் கட்டியாச்சு அதுக்கு லோக்சபா ராஜ்யசபான்னு நான் பேர் வச்சிட்டேன் ஓகேவா அதுதான் பாராளுமன்றம் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டு லோக்சபா ராஜ்யசபா தான் பாராளுமன்றம் பார்லிமெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுத்தையுமே பார்லிமெண்ட்னு தான் சொல்லுவாங்க ஓகேவா ரைட்டு இப்போ அந்த பார்லிமெண்ட்டுக்குள்ளார யார் யார் போகணும் எங்கெங்க போகணும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இந்த ராஜ்யசபா பாருங்கள் ஏன் இதுக்கு மாநிலங்களவைன்னு பேர் வந்தது அப்படிங்கிறத பின்னாடி பார்க்கலாம் பட் இப்போ என்ன பண்ணணுங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மொத்தமாக ஓகேவா மொத்தமாக இரநூத்தி ஐம்பது பேர் உறுப்பினர்களாக மாநிலங்களவையில் சேர்க்கப்படலாம் இரநூத்தி ஐம்பது பே
ஒவ்வொரு மாநிலத்திலேருந்தும் ஒவ்வொரு ஒன்றிய பிரதேசத்திலிருந்தும் தேர்வு செஞ்சு அனுப்பிச்சி விடுவாங்க சார் அப்போ மிச்சம் பன்னெண்டு குடியரசுத் தலைவர் இருக்காரில் அவருக்கு ஒரு சிறப்பு அதிகாரம் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த சோஷியல் வெல்ஃபேரில் அல்லது இந்த ஸ்போர்ட்ஸில் அல்லது பெரிய ஒரு இவர் பெரிய ஒரு புகழ்பெற்ற ஒருத்தரை வந்து எம்பி ஆக்கலாம் மெம்பர் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஆக்கலாம் ஓகேவா அப்படியே ஒரு பன்னெண்டு பேர் தாக்கலாம் சச்சின் டெண்டுல்கர் இருக்காரு அவரு பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு பாராளுமன்றத்தில் பேசிட்டு இருப்பாரு அவருலாம் எப்படி ஆனாரு எலெக்ஷன்ல நின்று ஜெயிச்சாரா கிடையாது பிரசிடென்ட் நாமினேட் பண்றது பிரசிடென்ட் வந்து யார வேணாலும் பன்னெண்டு பேர் அவருக்கு லிஸ்ட் பன்னெண்டு பேர்த்துல யார வேணாலும் அனுப்பலாம் ஓகேவா ரைட் சரி இப்ப இவ்வளவு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இருநூத்தி ஐம்பது பேர் அந்த வீட்டுக்குள்ளார அடைக்கலாம் ஆனா இப்ப அந்த வீட்டுக்குள்ளார எத்தனை பேர் இருக்காங்க விச் மீன்ஸ் ராஜ்யசபால எத்தனை பேர் இருக்காங்க பட் நவ் அட் பிரசன்ட் தற்போது ராஜ்யசபால இருநூத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு பேர் இருக்காங்க டோட்டலா ஓகேவா இருநூத்தி ஐம்பது பேர் வச்சுக்கலாம் ஆனா இருநூத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க ஏழு பேர் எங்க மிஸ் ஆகுறாங்கன்னு பாருங்க மாநிலங்கள்ல இருந்தும் ஓகேவா ஒன்றிய பிரதேசங்கள்ல இருந்தும் இருநூத்தி முப்பது முப்பத்தி மூணு பேர் வந்துட்டாங்க சார் அது என்ன சார் டெல்லி பாண்டிச்சேரி அண்ட் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எல்லாம் போட்டிருக்கீங்க மாநிலங்கள்ல இது ஒன்றிய பிரதேசம் இருக்கு பாத்தீங்களா இப்ப கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒன்றிய பிரதேசங்கள் இருக்கு ஆனா எல்லா ஒன்றிய பிரதேசங்கள்ல இருந்தும் எம்பிக்கள் தேர்வு செய்யப்படுவது இல்லை ஏன் அப்படின்னா அந்த ஒன்றிய பிரதேசங்கள்லாம் ரொம்ப சின்ன ஒன்றிய பிரதேசங்களா இருக்கும் இப்ப கோவா எடுத்துக்கோங்களேன் கோவா எல்லாம் ரொம்ப சின்னது அதுக்குன்னு நீங்க தனியா வந்து சட்டமன்றம் அமைச்சுக்கிட்டு அதுக்குன்னு எம்பி எல்லாம் தேர்வு செஞ்சுக்கலாம் இருக்க முடியாது அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அந்த கோவா எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா டூரிஸ்ட் ஏரியா பெருமளவுல நீங்க போயிட்டு அந்த இடத்துல போயிட்டு அரசாங்கம் அமைக்க முடியாது ஸோ அதனால பாத்தீங்க அப்படின்னா யூனியன் டெரிட்டரியிலேயே டெல்லி பாண்டிச்சேரி ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இந்த மூணு இடத்துல இருந்து தான் நமக்கு என்ன பண்றாங்க எம்பிய அனுப்புவாங்க ராஜ்யசபாக்கு இது ராஜ்யசபா பத்தி மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இருநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது பிளஸ் நாலு இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் வந்து வந்துடுறாங்க ரைட் ஆக்சுவலா இங்க எவ்வளவு இருக்கலாம் இருநூத்தி முப்பத்தி எட்டு பேர் இருக்கலாம் ஆனா இங்க எவ்வளவு இருக்கிறாங்க இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு பேர் தான் இருக்காங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா நெக்ஸ்ட் குடியரசுத் தலைவர் எத்தனை பேர்த்த தேர்வு செய்யறாரு பன்னெண்டு பேர்த்த தேர்வு செய்யறாரு இப்ப டோட்டலா பாத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இருநூத்தி முப்பத்தி மூணு பிளஸ் பன்னெண்டு இருநூத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு பேர் ஆச்சு முடிஞ்சதா இப்ப டோட்டலா எத்தனை பேர் உட்காந்துட்டு இருக்காங்க இருநூத்தி நாப்பத்தி அஞ்சு பேரு ராஜ்யசபால மாநிலங்களவையில இருந்து தேர்வு செய்யறோம் இப்ப உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரலாம் சார் எப்படி சார் பிரதிநிதிகளை தேர்வு செய்யறாங்க ஓட்டு போட்டு தேர்வு செய்யறாங்களா இல்ல எப்படி தேர்வு செய்யறாங்க அப்படின்னா அந்த பதில் அந்த கேள்விக்கான பதில் எல்லாம் பின்னாடி பாக்கலாம் இப்போதைக்கு நீங்க ராஜ்யசபால எத்தனை உறுப்பினர்கள் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ராஜ்யசபா மேலவையா கீழவையாங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க பிளஸ் என்ன ஆர்டிகல் இதை பத்தி பேசுது அப்படிங்கறத மட்டும் தெளிவா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்ப அடுத்து லோக்சபாக்கு போலாம் காம்போசிஷன் ஆஃப் தி ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள்னா மக்களவை நான் சொன்னேன் இல்லையா மக்களவைனா லோக்சபா ஓகேவா இதை பத்தி ஆர்டிகல் என்ன சொல்லுது எந்த ஆர்டிகல் பேசுது எண்பத்தி ஒன்னு எண்பத்தி ஓராவது ஆர்டிகல் தான் இதை பத்தி பேசுது ரைட்டுங்களா இப்ப மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் பார்க்கலாம் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளோ இருக்கலாம் ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கலாம் அதிகபட்சமா இப்ப மாநிலங்கள்ல இருந்து நம்ம ஓட்டு போட்டு தேர்வு செய்யறோம் பாத்தீங்களா அவங்க எத்தனை பேருங்க ஐநூத்தி முப்பது பேர் இருக்கலாம் ரைட்டு பா ஓட்டு போட்டு தேர்வு பண்ணிக்க ஒன்றிய பிரதேசங்கள்ல இருந்து எத்தனை பேரு இருபது பேர் அடுத்தது நாமினேட்டட் பை தி பிரசிடென்ட் குடியரசு தலைவரால நாமினேட் பண்ணப்படுறது ரெண்டு பேரு ராஜ்யசபால பன்னெண்டு பேர்த்த நாமினேட் பண்ணுவாருங்க லோக்சபால வெறும் ரெண்டு பேர்த்த தான் குடியரசுத் தலைவர் நாமினேட் பண்ணுவாரு பன்னெண்டு பேரு எதன் அடிப்படையில நாமினேட் பண்ணுவாரு ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஒரு சிறந்தவரா இருக்கலாம் அல்லது அவர் ஒரு சோசியல் ஆக்டிவிஸ்டா இருக்கலாம் அல்லது அவர் ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்டா இருக்கலாம் ஸோ சமுதாயத்துல பெரிய அந்தஸ்து உடையவரா இருக்கலாம் ஸோ அவங்களே வந்து பன்னெண்டு பேர்த்துல ஒருத்தரா இவரு நாமினேட் பண்ணலாம் லோக்சபால குடியரசு தலைவர் இரண்டு பேர்த்த நாமினேட் பண்றாரு அந்த இரண்டு பேர் எதன் அடிப்படையில் அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆங்கிலோ இந்தியனா இருக்கணும் ஆங்கிலோ இந்தியன்னா யாரு சார் அவங்க அப்பா அம்மா ஆங்கிலோ அப்படின்னா இங்கிலீஷ்காரர்கள்னு அர்த்தம் ஆங்கிலேயர்கள்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஆங்கிலோ இந்தியன் இப்ப பிரிட்டிஷ் காலத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய
பிரிட்டிஷ்காரங்களாக இருப்பாங்க அப்பா வந்து இந்தியாக்காரராக இருப்பார் ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ இவங்களை எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நிறைய பிரிட்டிஷ் குடும்பங்கள் இந்தியாவிலே தங்கின வரலாறும் இந்தியாவில் உண்டுங்க ஸோ இப்போ அவங்களுக்கான குறைகளை கேட்குறதுக்கு ஒரு ஆள் வேணும்ல ஸோ அவங்களும் பேசணும்ல இந்தியாவில் அவங்களுக்கான குரலும் கேட்கணும் ஆனால் அவங்க வந்து எண்ணிக்கையில் ரொம்ப கம்மி ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கள ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுற மாதிரி ரெண்டு பேர் அவங்களோட குறைகளை சொல்லணும் ஸோ அப்போ அவங்கள வந்து குடியரசுத் தலைவர் தேர்வு செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு தனியாக நீங்கள் வந்து இடஒதுக்கீடு வழங்கி அவங்களுக்கு தனியாக எலெக்ஷன்லாம் வச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா கூட்டம் ரொம்ப கம்மி அவங்களோட எண்ணிக்கை ரொம்ப கம்மி ஸோ அப்போ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா குடியரசுத் தலைவர் வந்து ரெண்டு ஆங்கிலோ இந்தியன்ஸை லோக்சபாவுக்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ராஜசபால குடியரசுத் தலைவர் எத்தனை பேர்த்தை நியமிக்கிறாரு லோக்சபால குடியரசுத் தலைவர் எத்தனை பேர்த்தை நியமிக்கிறாரு இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லோக்சபால போன வருஷம் ஒரு கொஸ்டின் வந்திருந்தது முழுசா பார்த்துட்டு அந்த கொஸ்டினை சொல்றேன் குரூப் ஒன் கொஸ்டின் வந்திருந்தது லோக்சபால சரி இப்போ எத்தனை பேர் இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து டோட்டலாக வச்சுக்கலாம் இப்போ எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் இருக்கலாம் ஆனால் இப்போ வந்து ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க ராஜசபாலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு தான் இருக்காங்க லோக்சபாலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு தான் இருக்காங்க இரநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு அங்கே ஐநூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு பேர் தான் இருக்காங்க ஓகேவா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்தது மாநிலங்கள்ல இருந்து ஐநூற்றி முப்பது பேர் இருக்காங்களா ஐநூற்றி முப்பது பேர் மாநிலங்கள்ல இருந்து செலக்ட் பண்ணலாமா ஸோ ஐநூற்றி முப்பது பேருமே இருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்றிய பிரதேசங்கள்ல இருந்து இருபது பேர்த்த செலக்ட் பண்ணலாம் ஆனால் இப்போ வரைக்கும் பதிமூணு பேர் தான் இருக்கிறாங்க ஓகேவா ரைட்டு அடுத்தது குடியரசுத் தலைவர் வந்து ரெண்டு பேர்த்த தேர்வு செய்யலாம் அந்த ரெண்டு பேருமே குடியரசுத் தலைவர் தேர்வு பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு ரைட்டு இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு கேள்வி வரலாம் சார் இப்போ இருபது பேர் டோட்டலாக இருக்கணுங்கிறீங்க அதே மாதிரி அங்கேயும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரநூறுக்கு மேலே இருக்கணுங்கிறீங்க ஆனால் கம்மி கம்மியாக இருக்கிறாங்களே ஏன் அப்படின்னா இப்போ இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் நீங்கள் இவ்வளோ வச்சுக்கலாம் ஓகேவா ஆனால் டோட்டலாக ஃபில் ஆகணுங்கிற அவசியம் இல்லை மக்கள் தொகை எப்படி இருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க மாத்தி மாத்தி அமைச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இப்ப ஒருவேளை மக்கள் தொகை திடீர்னு ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க இந்த எண்ணிக்கையில ஜாஸ்தி பண்ணிடுவாங்க ஓகேவா இப்ப கண்டிப்பா வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து ஒரு சில எண்ணிக்கை வந்து ஜாஸ்தி தான் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா இப்ப ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எல்லாம் ஃபுல்லா உள்ளார சேர்த்தி இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த அந்தஸ்தை கொடுப்பாங்க ஸோ அப்ப அந்த மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப மக்கள் தொகை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகுதா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு புது மாநிலத்தை வந்து சேர்த்துனாங்கனாலோ இல்லை எடுத்தாங்கனாலோ அல்லது மக்கள் தொகை ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுனாலோ இந்த எண்ணிக்கையில் மாற்றம் வரும் இப்போ இருக்கிற இருபது வரைக்கும் நீங்கள் மேக்சிமம் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம் ஆனால் வந்து இப்போ வந்து பதிமூணு தான் இருக்குது ஓகேவா ஸோ இதுக்கு முன்னாடி ஒன்றிய பிரதேசங்களுக்குலாம் எலெக்ஷனே இருந்தது இல்லைங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க டைரக்ட் எலெக்ஷனுக்குள்ளாரே வராங்க ஓகேவா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க டைரக்ட் எலெக்ஷனுக்குள்ளாரே வராங்க ஒன்றிய பிரதேசங்களுக்கு இருபது சீட்டு கொடுக்கப்பட்டது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் தான் நமக்கு நாற்பத்தி ஏழுலேயே சுதந்திரம் வந்துருச்சு நாற்பத்தி இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் ரிப்பப்ளிக் டே நம்ம கொண்டாடிட்டோம் நமக்கான கான்ஸ்டியூஷன் நமக்கு வந்துருச்சு ஆனால் பதினஞ்சு வருஷமாக ஒன்றிய பிரதேசங்கள் எலெக்ஷனில் கண்டஸ்ட் பண்ணவே கிடையாது அவங்க டைரக்டாக பார்லிமெண்ட் பிரசிடென்ட் கீழே தான் இருந்தாங்க மத்திய அரசாங்கத்துக்கு கீழே தான் இருந்தாங்க ஸோ இப்போ அவங்களோட வியூவும் கேட்கணும்ல அவங்களோட கருத்தும் பாராளுமன்றத்தில் வந்து பேசப்படணும் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சில் டைரக்ட் எலெக்ஷன் ஆக்ட் அப்படின்ற நேர்முக தேர்தல் சட்டம் அப்படின்ற ஒரு சட்டத்தின் மூலியமா தான் கொண்டு வந்தாங்க ரைட்டுங்களா ஸோ அப்போ இதுதான் லோக்சபாவோட கான்ஸ்டியூஷன் கம்போசிஷன் இத்தனை உறுப்பினர் வீடு கட்டியாச்சு வீட்டுக்குள்ளார ஆட்கள் எவ்வளோ இருக்கணும்னு நியமிச்சாச்சு சரி இப்போ ஒரு குரூப் ஒன் கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் தெரியுங்களா ரைட் இப்போ என்னென்னா எத்தனை பேரை மக்கள் நேரடியாக ஓட்டு போட்டு தேர்வு செய்கிறார்கள் லோக்சபாவில் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க ஓகேவா ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் இன் லோக்சபா ஆர் பீயிங் டைரக்ட்லி எலக்டட் பை தி பீப்புள் ஓகேவா அப்போ அதுக்கு ஆன்சர் என்னங்க இந்த ரெண்ட தௌத்து ஸோ அதில் நிறைய ஆப்ஷன் இருந்தது ஸோ மக்கள் நேரடியாக ஓட்டு போட்டு தேர்வு செய்கிற
மறு ஆய்வு செய்யப்பட வேண்டும் சோ இப்ப உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ரீஅட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆன் பார்லிமெண்ட் எம்பி இஸ் டன் ஆன் விச் பேசிஸ் பிரசிடென்ட் டெசிஷன் பிரைம் மினிஸ்டர் டெசிஷன் கவர்னர் டெசிஷன் ஆர் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் சென்சஸ் அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும் சோ வந்து எம்பிக்களோட எண்ணிக்கையை தீர்மானம் செய்வது மக்கள் தொகை தான் சோ இதுதான் ஆர்டிகல் எயிட்டி டூ நமக்கு சொல்லுதுங்க இப்போ அடுத்து நான் வீடு கட்டிட்டேன் அதுக்கு பேர் வச்சுட்டேன் ஆட்களையும் நியமிச்சுட்டேன் அந்த ஆட்களை எப்படி நியமிக்கணும் சொல்லிட்டேன் இப்ப அடுத்த ஒரு இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட் அந்த வீட்டுல நான் எவ்வளவு நேரம் தங்கலாம் அதான் ஆர்டிகல் எயிட்டி த்ரீ டியூரேஷன் ஆப் தி ஹவுசஸ் ஆப் த பார்லிமெண்ட் ரைட்டுங்க இப்போ ராஜ்யசபாக்கு வர ஃபர்ஸ்ட் ராஜ்யசபா எடுத்துப்போம் ராஜ்யசபா ஒன்ஸ் அமைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அதை கலைக்கவே முடியாதுங்க வீடு கட்டிட்டா அந்த வீடு அங்கேயே தான் இருக்கும் அதை கலைக்கவே மாட்டாங்க ராஜ்யசபாவின் காலத்தை பாராளுமன்றம் குறிப்பிடவில்லை ராஜசபா நிரந்தர அவையாகும் ஓகேவா ராஜசபாவும் நீங்க கலைக்கலாம் முடியாது ராஜசபா ஒரு நிரந்தர அவையாகும் ஓகேவா அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல கூட பெர்மனன்ட் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு கொஸ்டின் எப்படி கொஸ்டின் விச் ஹவுஸ் இஸ் கால்டு த பர்மனன்ட் ஹவுஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம் லோக்சபாவா ராஜ்யசபாவா அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சர் என்னது ராஜ்யசபா ஓகேவா விச் ஹவுஸ் இஸ் கால்டு த பர்மனன்ட் ஹவுஸ் அப்படின்னு கேட்டா ராஜ்யசபா இப்போ நான் ஒரு உறுப்பினரை வந்து மாநிலத்தில இருந்து மக்கள் ஓட்டு போட்டு இல்ல வேற ஒரு விதமா ராஜ்யசபால உறுப்பினர்கள் நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் அது என்ன விதங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் சொல்றேன் ஓகேவா இப்போதைக்கு இது மட்டும் புரிஞ்சுக்கிங்க நான் மாநிலத்தில இருந்து ராஜ்யசபாட உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுத்துட்டேன் தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பிச்சிட்டு <laughs> இப்போ தேர்ட் பாயிண்ட் பாருங்க மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் இரண்டு வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஓய்வு பெறுகின்றனர் இது ரொம்ப 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 முக்கியங்க இது ஏன்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து அப்படிதான் வந்தது மூன்றுல ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் என்ன ஆவாங்க ஒவ்வொரு இரண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையும் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டே வருவாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சோ இப்ப அந்த சிஸ்டம் வந்து அப்படிதான் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ராஜ்யசபால இருந்தது இப்ப நான் உங்களுக்கு லோக்சபா நடத்தும் போது இந்த பாயிண்ட் இன்னும் கூட உங்களுக்கு கிளியரா புரியும் ஓகேவா இப்ப பாருங்களேன் லோக்சபா பாருங்களேன் லோக்சபாவோட ஆயுள் காலம் அஞ்சு வருஷம் தாங்க அஞ்சு வருஷம் தான் நீங்க உட்கார முடியும் அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எல்லாமே கலச்சிருவாங்க ஓகேவா இப்ப வந்து மோடி அவர்கள் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப எலெக்ஷன்ல நின்னாருல ரெண்டு தடவை ஜெயிச்சாரு இப்ப 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 தடவை இருக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப இன்னொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் எலெக்ஷன் நடக்கும் இப்ப ஒரு ஆட்சி காலம் முடியும் போது அவங்க என்ன தெரியுங்களா பண்ணும் ரெசிக்னேஷன் லெட்டர்ல கையெழுத்து போடணும் லோக்சபா கலைக்கப்படும் திருப்பி அவர் ஆட்சி அமைச்சாதான் அவர் பதவி வரும் திருப்பி அவர் ஓட்டு வாங்கி ஜெயிக்கணும் அப்பதான் அவர் திருப்பி வருவார் புரியுதுங்களா ஆனா ராஜசபால அப்படி கிடையாது மூன்றுல ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் ரிட்டையர்ட் ஆவாங்க திருப்பி அந்த இடத்துல ஒரு போஸ்ட் காலி ஆகும் பாத்தீங்களா சோ அப்ப அந்த இடத்துல அந்த போஸ்ட் வந்து இப்ப வந்து தமிழ்நாட்டுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ராஜசபால பதினெட்டு எம்பிக்கள் வருவாங்க ஓகேவா ராஜசபால பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு எம்பிக்கள் வருவாங்க இப்ப திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா பதினெட்டு எம்பில மூணு எம்பி ரிட்டையர்ட் ஆவாரு சும்மா ஜஸ்ட் வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மூணு எம்பி ரிட்டையர்ட் ஆவாருன்னா அப்ப தமிழ்நாட்டுல எத்தனை எம்பிக்கள் பதவி காலியா இருக்கு மூணு பதவி காலியா இருக்கு அப்ப என்ன ஆகும்னா டப்புன்னு மூணு பேர்த்த எலக்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சு விட்டுருவாங்க புரிஞ்சதுங்களா உங்களுக்கு சோ அந்த மாதிரி அங்க எலெக்ஷன் நடக்கும் ஆனா இங்க அப்படி கிடையாது அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு எல்லாருமே ரிசைன் பண்ண வேண்டியதுதான் ரிசைன் பண்ணிட்டு திருப்பி எலெக்ஷன்ல கண்டஸ்ட் பண்ணும் புரியுதுங்களா சோ இந்த மாதிரி அவங்க மக்களவை வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கலைக்கப்படும் திருப்பி எலெக்ஷன் நடந்த உடனே யாரு பெரும்பான்மை ஓட்டு வாங்கியிருக்காங்களோ அவங்க ஜெய் அவங்க வந்து திருப்பி லோக்சபாவை அமைப்பாங்க இதுதாங்க கான்செப்ட் லோக்சபா ராஜசபால ஆறு வருஷம் ஒரு உறுப்பினரோட பதவி காலம் மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர்கள் இரண்டு வருடத்திற்கு ஒரு முறை ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டே வருவாங்க இதை நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் லோக்சபால ஐந்து வருஷம் மட்டும்தான் இருப்பாங்க சார் இப்ப இந்த அஞ்சு வருஷம் முடிய அஞ்சு வருஷம் மட்டும்தான் இருக்கணுமா அந்த டைம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியுமா எஸ் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் எப்போ நேஷனல் எமர்ஜென்சி ஓகேவா பாருங்களேன் நேஷனல் எமர்ஜென்சி வர்றப்போ நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாங்க சார் அது என்ன சார் நேஷனல் எமர்ஜென்சி இப்போ ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு போர் நடந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்தியாவில் வந்து கிட்ட இருபது ஆண்டு காலமாக போரெல்லாம் எதுவும் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகள
அப்ப என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அந்த டைம்ல வந்து எலெக்ஷன் நடத்தி திருப்பி இன்னொரு ஒரு முடிவெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்க முடியாது எலெக்ஷன் நடத்திட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா அதுவே ஒரு அசாதாரண சூழ்நிலை இல்லையா தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலை ஸோ அப்ப அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆறு மாசத்துக்கு ஓகேவா அதுவும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் பட் ஆனா ஆறு மாசம் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் ஆறு மாசத்துக்கு நாங்கள் இதே ஆட்சியில் இருக்கிறோம் இந்த பிரச்சனைலாம் தீர்த்ததுக்கு அப்புறம் நாங்கள் ரிசைன் பண்ணிவிட்டு வெளியே வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா ரொம்ப அசாதாரண சூழ்நிலை நேஷ்னல் எமர்ஜென்சிங்கிற டைமில் மட்டும்தான் இந்த காலத்தை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும் அதுவும் ஆறு மாதத்துக்கு மட்டும்தான் பண்ண முடியும் நீங்கள் நல்லா இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே பேசிக்குங்க இது புரிஞ்சதுனால தான் அடுத்த கிளாஸில் நடத்துறது உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா அதனால தான் நான் இதுக்கு இவ்வளோ டைம் எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ கிளியராக பார்த்துக்கோங்க அடுத்து குவாலிஃபிகேஷன் இதெல்லாம் சிம்பிள் மாதிரி தெரியும் ஆனால் ஈஸியாக மார்க் லூஸ் பண்ணுற இடங்கள் ஓகேவா ஈஸியாக மார்க் லூஸ் பண்ணுற இடங்கள் இப்போது ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க அவசர நிலைகளில் லோக்சபாவின் பதவி காலத்தை எத்தனை மாதத்திற்கு எத்தனை ஆண்டு காலம் நீடிக்கலாம்னு கேட்டு ஆப்ஷனில் ஆறு மாதம் ஆறு வருடம் ஆறு வாரம்னு கொடுத்தா நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவீங்க ரொம்ப ஈஸியா கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடிய இடம் இதெல்லாம் ஸோ குரூப் ஒன்னுக்கு குரூப் டூ குரூப் டூ ப்ரிப்பேர் பண்றவங்க ரொம்ப கிளீனா இதை பாருங்க ஒரு எம்எல்ஏவா நான் போட்டியில கலந்துக்கணும் அப்படின்னாலோ அல்லது நான் ஒரு எம்பியா இருக்கணும் நான் போட்டியில கலந்துக்கணும் அப்படின்னாலோ ஒரு எலெக்ஷன்ல நான் நிக்கணும் அப்படின்னாலோ என்னோட வயசு என்னவா இருக்கணும் அல்லது என்னோட தகுதி என்னவா இருக்கணும் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய தகுதி எல்லாம் கிடையாதுங்க நீங்க இவ்வளவு படிச்சிருக்கணும் அவ்வளவு படிச்சிருக்கணும் இவ்வளவு பணம் வச்சிருக்கணும் இந்த கான்செப்டே எதுவுமே கிடையாது சார் ஆனாலும் கூட எலெக்ஷன்ல நிக்கும் போது பணம் கேக்குறாங்களே சார் எஸ் கேட்பாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா டெபாசிட் அமௌண்ட் அப்படின்னு ஒன்னு கேட்பாங்க ஒருவேளை நீங்க இப்ப வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எலெக்ஷன் நடக்குங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேணுன்னு அவங்களுக்கு ஓட்டு வராதுன்னே தெரியும் ஆனா எலெக்ஷன்ல நிப்பாங்க ஸோ எலெக்ஷன் எவ்வளோ செலவாகுது போலீஸ்க்கு பந்தகஸ்து போடணும் நமக்கு பேப்பர் வேணும் கம்ப்யூட்டர் வேணும் கரண்ட் பில்லு எத்தனை பிரச்சனை இருக்கு ஸோ இப்போ அதெல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க ஜெயிக்க மாட்டாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியும் ஆனால் சும்மா நிற்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கோசரம் தான் அரசாங்கம் என்ன பண்ணிடுச்சுன்னா ஒரு மினிமம் சார்ஜ் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா அது நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க அல்லது வந்து டெபாசிட்னு ஒரு குறிப்பிட்ட ஓட்டு வங்கி இருக்கு மூன்றுல ஒரு பாகம் அல்லது மூன்றுல ஒரு பாகத்துக்கும் கம்மியெல்லாம் சில நேரம் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஓட்டை நீங்கள் வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டெபாசிட் அமௌண்ட்டே கூட திருப்பி கொடுத்துருவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு பேர் தான் டெபாசிட்டும்பாங்க டெபாசிட்டே இவர் வாங்கல அப்படிம்பாங்க புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஓட்டு கூட நீங்கள் வாங்கல அப்படின்னா உங்களோட பணத்தை திருப்பி தர மாட்டாங்க அப்போ நீங்களே தோத்துருவீங்கன்னு தெரியுது எதுக்கு சும்மா நீங்கள் வந்து எலெக்ஷன் கமிஷனோட டைமை வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பணத்தை திருப்பி தர மாட்டாங்க ஸோ இதெல்லாம் இது எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த இந்த காரணத்துக்கோசரம் தான் அந்த பணமும் கூட கேட்குறாங்க இல்லைனா அந்த பணம் கூட கேட்க மாட்டாங்க ஸோ அப்போ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் லோக்சபா ராஜ்யசபாவோட உறுப்பினராக ஆகணும் அப்படின்னா பெரிய தகுதியெல்லாம் தேவையே கிடையாது நீங்கள் இந்தியராக இருக்கணும் இது மொதல் தகுதி அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு வயசு இருக்கணும் அது என்ன வயசு அப்படின்னா லோக்சபாவில் உறுப்பினராக நீங்கள் ஆகணும் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு வயசு இருக்கணுங்க ராஜ்யசபால நீங்க உறுப்பினராக ஆகணும் அப்படின்னா முப்பது வயசு இருக்கணுங்க இவ்வளவுதான் இதுல கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க கூடாது எதுக்கு முப்பது எதுக்கு இருபத்தஞ்சு நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்க கூடாது இதுல கிளியரா இருக்கணும் ஓகேவா இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓட்டு போடுற வயசு கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி இருபத்தோரு வயசு இருந்தா தான் நீங்க ஓட்டு போடணும் அப்படிங்கிற நிலைமை இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுக்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் தான் பதினெட்டு வயசா அதை மாத்தினாங்க ஓகேவா இது ஒரு கொஸ்டின் ஏரியா நான் நோட்ஸ் கொடுக்கலன்ட்டு விட்டுறாதீங்க இது ஏதாவது பேப்பர் இருந்தால் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நைன்டீன் எயிட்டி எயிட்டுக்கு முன்னாடி இருபத்தோரு வயசு இருந்தால் தான் நீங்கள் ஓட்டே போட முடியும் லோக்சபா உறுப்பினரையோ ராஜ்யசபா உறுப்பினரையோ தேர்வு செய்யவே முடியும் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டுக்கு அப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாங்க பதினெட்டு வயசு அடைஞ்சிட்டீங்கனாலே ஓட்டு போட்டுடலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் எலெக்ஷனில் நிற்கணும் அப்படின்னா இருபத்தி அஞ்சு வயசு இருந்தால் நீங்கள் எலெக்ஷனில் நிற்கலாம் ராஜ்யசபா உறுப்பினராக இருந்தால் முப்பது வயசு இருந்தால் நீங்கள் எலெக்ஷனில் நிற்கலாம் ஓகேவா சாரி ராஜ்யசபா உறுப்பினர்கள் வந்து மாநிலங்களில் இருந்து தான் தேர்வு செய்யப்படுறாங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த உறுப்பினராக ஆகிறதுக்கான குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வயசு இருந்தால் நீங்கள் எம்பி